Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gafirahu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min shay'ati a'malina Man yahdillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Khasana bi khayri kitabi unzil Wa akramana bi khayri nabi ursil Wa atamma alayna bi ni'mati dini suriya dini al-islam Qala Allah ta'ala fi al-kitab al-aziz Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati Wa raditu lakum al-islam adina Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Al-lazhi adal amanat Wa ballaga rasala wa nasahalil ummat Wa jahada fil haqq jihad Wa tarakana mahajjit al-ba'ina ila iluha kana hariha Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Saya ini orang irian asli Kebetulan kena sampo dan sabung sehingga sedikit terang Hari ini saya pakai pakaian seperti ini orang kira saya bukan orang irian Seakan-akan saya dari Sudan atau dari Yaman Padahal tidak saya orang Irian asli Tahun 78 saya hijrah Dari kampuang saya fak-fak ke Makassar Waktu itu rambut saya kayak pohon beringin Keribo Sudah hitam keling keribo pula Tiba di pelabuhan Makassar saya bertemu dengan saudara-saudari Bugis Makassar. Saya menyapa mereka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang mau membalas salam saya. Sebagian orang mengatakan, masa orang Islam rambutnya kayak begini? Bagi saya tidak apa-apa. Saya menuju ke tempat kos. Menjelang sholat subuh saya ke masjid Ketika saya menuju masjid ketemu dengan ketua DKM Ketua DKM melihat saya dan bertanya Kamu asal dari mana? Saya bilang saya dari Irian Begitu saya jawab dari Irian Ketua DKM jalan mempercepat langga meninggalkan saya Duluan ke masjid Saya jalan pelan-pelan ke masjid Ternyata begitu saya sampai ke masjid, ketua DKM sudah menyiapkan dua pemuda yang badannya kekar, besar, menyuruh mereka mengawasi saya saat sholat, saat berwudhu sampai sholat sunat. Begitu sholat berjamaah, kedua pemuda itu berdiri di kanan dan kiri saya. Itu terjadi tidak saja sholat subuh, sholat duhur pun saya diawasi. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya pun saya diawasi Selesai sholat isya saya kembali ke tempat kos saya Saya sedang makan malam Ketua DKM menyuruh ketua RT datang ketemu saya Assalamualaikum, waalaikumsalam Mohon maaf, saya ketua RT di sini Oh mohon maaf Pak RT, saya belum lapor diri Saya datang ke sini untuk meminta Ini saya ada bawa Al-Quran untuk menguji anda apakah anda muslim atau tidak Saya bilang Pak RT Mohon maaf saya selesaikan makan malam saya dulu Saya makan cepat-cepat Sesudah itu saya cuci tangan dan Saya datang menghadap ketua RT Pak RT mengatakan Supaya membuktikan anda ini benar muslim Tolong baca Quran ini Saya bilang sama Pak RT Pak RT mohon maaf sebelum saya baca saya minta Pak RT baca terlebih dahulu <tuh> Alhamdulillah Ketua RT saya ternyata belum bisa baca Quran <tuh> Dan saya bilang 
sampaikan salam hormat besok subuh saya akan memimpin sholat subuh di masjid kita Alhamdulillah begitu saya memimpin sholat subuh akhirnya seluruh keluarga tabat teman di situ menjadi keluarga dan orang tua saya di sana saya pergi ke kampus mengikuti mata kuliah agama Islam begitu saya masuk ke ruangan itu ternyata di ruangan itu semua orang gagah ganteng cantik sayalah yang mengotori ruangan itu Pagi-pagi kami datang ketemu dengan kepala suku, kepala suku langsung bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh sang pencipta sehingga bapak tidur menjadi enak. Selama ini bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini bapak ikut mandi dengan senang hati beli ikut kami ke sungai mandi resmi bilas. Naik belia tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur langsung kampanye kepada wilayah adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai sebanyak 3.712 orang. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan untuk datang belajar mengikuti mandi pakai sabun mandi yang kami bawa. Kami bawa sabun mandi tujuh karton tidak cukup. Terpaksa satu sabun dibagi empat dan memulai pelajaran mandi. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Dan satu minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di tengah lapangan menjadi musola dan masjid kami. Karena tidak bisa sholat di atas tanah, babi sangat banyak. Kami wudhu selesai, saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang, nanti selesai sholat subuh, sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran itu. Kami 20 orang naik di atas panggung, yang sudah mandi maupun yang belum mandi, mereka dulu di bawah panggung, salah satu dai dia komat dan saya takbir. Allahu Akbar! 19 dai pun ikut takbir Allahu Akbar begitu kami takbir yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang dulu di bawah panggung semuanya serentak berdiri berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah apa yang mereka lakukan mereka berputar keliling panggung sholat untuk memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan begitu saya salam ke kanan saya sudah itu salam ke kiri kepala suku besar langsung loncatnya di atas panggung anak kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara itu maksudnya apa saya bilang subhanallah baru mandi cerdas begini saya berusaha menjawab pertanyaan yang masuk di akal dan pikiran mereka. Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, kami ini 20 orang ini agama kami Islam. Dalam agama kami, kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta, dalam satu hari lima kali kami menghadapnya. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya, kami menyerahkan sepenuhnya, kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan ini kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, diri kami dan kehidupan ini kecil sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah, mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah, karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Begitu kepala suku mendengar penjelasan saya, beliau langsung mengatakan, Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Apa artinya bongko badan? Kenapa ruku? Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya melihat di bumi ada tanah, ada pasir, ada batu, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Semuanya itu fasilitas dari sang pencipta kepada manusia dinikmati 
dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kejahatan yang kami lakukan. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti, kami punya kulit, kami punya daging, kami punya darah, kami punya tulang. Akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami menyatukan kepala, tangan, lutut, dan kaki menangis minta ampun kepada dia Allah yang maha tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan dalam menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga kami, kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah sudah minta ampun. Selesai minta ampun kami lihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi. Tugas kami datang di sini mengajarkan orang bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan, ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, tugas kami datang ke sini untuk memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku langsung mempersilahkan kami 20 orang, tidak boleh lagi duduk di atas panggung, kami turun duduk bergabung dengan masyarakat di bawah. Mereka enam kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami. Bukan sholat tapi rapat membahas kehadiran di sana. Setelah rapat selesai, kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman buat kami yang ada di lapangan itu. Hari ini kita senang. Hari ini kita bahagia. Karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar di kampung kita. Dalam rapat kami sepakat bahwa kita semua yang ada di lapangan harus mengikuti agama anak-anak ini. Begitu mendengar kalimat itu kami 20 orang langsung sujud dan menangis kepada Allah. Terima kasih Allah ya Rabb. Kami malu kepada mereka ya Allah. Kami tidak bawa apa-apa, kami hanya bawa kalimatmu engkau, kalimat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah untuk mereka. Kami malu, kami hanya bawa sabun, sampo, odol, sikat tinggi untuk mereka. Lalu saya menguatkan diri untuk membimbing mereka mengucapkan dua kalimat sadar. Tapi kami pun tidak kuat, karena mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan bau badan. Tapi hati mereka bikin tulus untuk menyebut, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kuatkan dakwah ini. Ya Allah, jaga negeri ini. Ya Allah, kuatkan hati mereka dengan agama ini agar mereka akan tumbuh menjadi hamba-Mu yang menjaga negeri ini dengan agamamu. 3712 orang pun tanpa beban kecuali mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat satu minggu kemudian program berikut yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti dengan nama Abu Hanifah. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Jamaluddin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajuddin. Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim. Dan itu nama-nama yang paling cocok dan keren untuk orang Irian masuk Islam. Sangat lucu kalau orang Irian masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam kelin dipanggil Sutrisno. Masa Sutrisno keribu? Atau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam kelin dipanggil Kang Cecep. Tidak cocok, tapi Abidin, Musa, Muhammad, Abdul Hakim itu cocok untuk mereka. Setelah itu proyek berikut yang kami lakukan untuk mereka adalah melaksanakan hitanan masal, Mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah, kami dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut dari Jayapura, Dewa Pimpinan Ayahanda, Dokter Kolonel Mulia Tarmizi. Kami hitan mereka selesai, beliau melihat suasana itu dan menulis surat supaya 
saya membawa kepala-kepala suku menghadap Presiden Soeharto agar pembangunan dipercepat. Subhanallah, kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tapi mereka belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Jenis sepatu itu tidak ada di sana, terpaksa kami menggunakan sendal jepit. Kelebihan tumit kami bawa mereka Jayapura, Makassar, Makassar, Jakarta. Tiba di Jakarta kami minap di Wisma Haji Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Pagi-pagi sholat subuh selesai, mandi, sarapan dan kami ke istana. Membawa rekomendasi dari ayahanda dokter Kolonel Mulia Tarmizi. Begitu kami datang ternyata protokol sudah menunggu kami dan mengatakan acara tetap dilakukan hari ini. Hanya tempat pertemuannya dipindahkan dari istana ke rumah di Cendana. Dan jadwalnya dilakukan jam 4 sore. Kami kembali ke Wisma Haji, sholat duhur selesai, makan siang istirahat, bangun sholat asar selesai dan kami menuju Cendana. Begitu kami datang subhanallah, seorang kayak Soeharto, di tengah-tengah kehidupan, kesibukan kenagaraannya, beliau berdiri menyambut kehadiran kepala-kepala suku bersalaman, berpelukan di bawah masuk di ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih oleh-oleh, Pak Harto pun menyediakan uang tiket buat kami untuk pulang. Sebelum beliau menyerahkan itu, beliau minta supaya kepala suku besarnya bicara konferensi pers. Lalu kepala suku besarnya bicara, Bapak tidak pantas jadi presiden. <tuh> presiden macam apa? Hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. <tuh> Tapi subhanallah, seorang Soeharto berprasangka baik kepada tokoh masyarakat dan warga masyarakatnya. Beliau minta diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti begitu. Itu tidak mungkin. Tapi saya berusaha mengambil hati dengan makna yang diinginkan oleh kepala suku dan saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan, Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara inilah Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama kepala-kepala suku diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara inilah Pak Harto menelpon Menteri Sosial kami dibantu 917 unit rumah layak huni dengan program Abri Masuk Desa. Dengan cara ini pun Pak Harto menyumbang 1000 karung pakaian serba baru, Pak Harto pun menyumbang 28 masjid dan Dakwah Jakarta ke kampung sana tidak menggunakan kapal laut tapi menggunakan pesawat Hercules. Alhamdulillah karya dari seorang Soeharto hari ini kita lihat anak-anak muslim di sana sudah mulai bangkit. Ada yang jadi bupati, ada yang calon bupati, ada yang DPR, mereka ingin naik. Dan yang tadi tidak ada Islam hari ini bangkit menjadi negeri yang menuju peradaban baru untuk Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati. في القلب, في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها oleh karena itu, Yesus datang ke dunia ada syarat. Alaika ya Habib Allah.